Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más aquí en Don Herd. Y los vemos aquí en la guarida del mago, del maguito Merlin. Porque vamos a hablar con él a ver qué, qué necesitamos. Ya sé dónde está Zig y ya sé lo que tengo que hacer y todo este. Eh, ¿A la cueva? ¿What? ¿Qué es esto? No tengo ni idea, ¿eh? Esto es totalmente nuevo para mí. Ah, esta es la cueva donde... Ah, amigo, vale, 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 vale. Vale, pues estupendo. Podemos acceder a la cueva desde aquí o me imagino que también podríamos llegar a Estudio del Mago. Vamos a subir. Me imagino que también podremos acceder rápidamente a... a la... al este de Merlin por... Por el canal, vamos, básicamente, a ver, observar, invocamos a Landa Mandrina para ver qué nos cuenta y vamos a mirar el libro de Winnie de Pooh a ver si tenemos alguna página que poder completar. A ver, cuéntame tú. ¡Oh, otra piedra de invocación! Ayudemos a este pequeño. Allá vamos. Bi, di, bi, bo, di, bi, bu. Has aprendido a invocar a Dumbo. Si encontrar más piedras de estas, tráemelas. Vale, vamos a hablar con ella otra vez. Si no se lleva un espadazo. Mi mundo también ha, mi mundo también ha desaparecido. Bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Vale, vamos a mirar el libro, que este no es. Este tampoco. Este es. Vamos a observar y nos metemos dentro del libro de Winnie the Pooh. A ver qué ocurre. O a ver que si se ha desbloqueado algo y tal. No tiene pinta ya que no se ha activado nada por el estilo ni nada. Y si tienen aquí lo de... Esto, lo del árbol este. Si, sigo pudiendo ir a la casa de Winnie the Pooh. Quizás después vaya, ¿vale? Quizás después. Y nada, poquito a poquito más. Aquí podemos seguir yendo y tal. Nah, pero vamos a seguir aquí porque no, no hay nada que continuar. Y lo de Diglett pues me parece muy raro. Pero no podemos hacer nada con él tampoco. Bien. A ver, una vez salido salidos del libro, vamos a salir también de la casa misteriosa, de la cueva del mago, y vamos a ir a nuestra a nuestra casa, iba a decir, pero claro, no es nuestra casa entonces tenemos que ir hacia nuestra misión, que es encontrar a Zid para poder ir, para, que no, para que nos meta en la otra mitad del Gumi guía que nos falta vale, bien eh, en teoría está, vale, vamos a pegar aquí un poquito unas cuantas hostias de aquí un thunder para aquí super guapo porque es un daño de área chiquito bastante porque ahora soy ultra mega powerful of the night vale estupendo nada pues experiencia gratis que nos llevamos anda fíjate simplemente con un thunder de de donald conseguimos que no lo den directamente bueno, no den directamente la, 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 la puntuación de experiencia, es lo que quiero decir. Vale, pues se supone que Fit está detrás de la tienda de accesorios, que es esta. Pues debería estar aquí arriba. ¡Míralo! ¡Hombre, Fit! ¿Qué tal? Veo que habéis encontrado otro Gumi Guía. Apuesto que queréis instalarlo. No, no, no quiero instalarlo. Me vengo a hablar contigo y tal, porque no me da la puta gana de instalarlo. Si te parece, este Gumi Guía bien viene en pareja, no funcionará sin la otra parte. Sora, creo que la pareja de este Gumi podría estar muy cerca. Si encuentras la cerradura de esta ciudad, quizás consiga otro Gumi Guía. Hay algo misterioso en torno a la campana del salón de los artilugios. La campana suena sola, aunque el sitio esté cerrado. Inténtalo, pide un deseo y toca tres veces la campana, quizás funcione. Vale, pero la campana esa me imagino que tendrá que estar por aquí, ¿no? Tengo también un montón de dálmatas, así que vamos a intentar... Vamos a intentar, no, vamos a ir a... A preguntar, ¿no? A ver si nos dan otro premio, como, como nos dio la última vez. Oh, mira, ya podemos coger este cofre porque... Llegamos a saltar aquí. Pop. Tarjeta postal, bien. Podemos enviar otra postal. Y a ver, la torre esta de la campana, ¿cuál es? No tengo ahora mismo mucha idea. Supongo que será esa, ¿no? Vale, vamos a coger ese cofre de allí que me está mirando con unos ojitos ser muy canalla. Abrimos. ¡Pop! Omnipoción. Perfecto. Muchas gracias. Mm, vale. 
Pues nada, vamos a ir a la casa de los 101 dálmatas. Que no recuerdo si era por allí. Vale, es la casa esa de ahí. Vale, 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 vale. vale. A ver, un Thunder. ¿Qué es esto? Otro Thunder. Vamos con otro. Y listo, así de fácil. Todo esto son platines, es dinero al fin y al cabo, así que lo quiero, obviamente. De dos golpes, casi. Porque los demás se las ha parado todo. Estoy un poquito tonto hoy porque como acabo ya de terminar de los exámenes y tal, pues ayer me costé muy tarde estudiando y tengo ya que relajarme de la pista. Estoy ultra extremadamente cansado, así que voy a terminar de grabar esto. Me voy a ir a más me voy a poner con Minecraft, que hemos empezado ya la casa de los armatas. Que hemos empezado ya la trampa de zombies y claro, no quiero cagarla con los zombies y quiero estar bastante o suficientemente despierto. ¡Hola! ¡Ay, otro regalo! ¡Cómo te quiero! No lo abras, ¿eh? Oye, es mío. Te veo. Vale. Un regalo de Pongo y perdi Perdita. Gumi Piro Plus Plus. Un regalo de Pongo y mi... mi vale, Gumi Electro Plus Plus. Plus Plus, no. Plus, perdón. Solo. Vale. Nada más. Hemos recibido un regalo. La... Cinco un más como vamos. Voy a mirarlo ahora mismo. Enter. Uy. Tiene que cargar el mapa para, para poder usar esto. En teoría, un pepito grillo. En los 101 dálmatas y me vienen todo lo que tengo. He encontrado 39. Poquitos cachorros realmente, ¿eh? En fin. Y a ver, tengo que hacer sonar una campana. Pero es que no sé dónde está esa campana. Supongo que será aquí dentro, ¿no? Bueno, ahí hay tres campanitas. Pero no sé, ¿eh? no tengo ahora mismo mucha idea. Vamos a meternos aquí y a ver si podemos hacer algo. Que en teoría no deberíamos poder porque la... Vale, la sala de los artilugios, pues entonces sí, es aquí. Pero todo esto me lo pasé ya en su momento, me acuerdo. Vale. Y desbloqueé aquí el reloj este. Vale, pues para activarlo tengo que vencer a todos los enemigos. Que hace mierda. Anda, para tu casa. Venga, por favor, que quiero terminar ya. Que ya os vencí una vez. Madre mía. Pues si quieres la espada que le echo daño a los dos. A la pantalla. Joder. A ver, saltamos y le pegamos en todas las que están. Ups. Muy bien. Poción. Eh, ya las pociones para mí. Un poquito me sirven. El reloj se ha parado a las 6 y 54. Vale, pero yo quiero... Tengo que hacer sonar la campana. Joder, qué gustazo no tener que... Que hacer todo el parkour otra vez. Mm, no lo entiendo. El reloj se ha parado a esa hora, vale, pero si se para a esa hora... ¿Qué tengo yo que ver? O sea, ¿qué, qué tengo que hacer o qué tengo que activar? Eh, no, bájate. ¿Atacamos? No podemos atacar, observar, el reloj se ha parado a las 6.54. Pero si no puedo dar nada más, ¿no? A ver aquí qué hay. No podemos hacer daño a los engranajes. Ni a nada de esto. Tampoco me da a seleccionar nada. Pero nada de nada. Lo estoy intentando, ¿eh? No, no puedo activar eso. Distrito 2. Pues nada, vamos al Distrito 2 a ver si podemos hacer algo desde aquí. Pero me parece súper raro, ¿eh? Sala de los artilugios. Ah, mira, que, que, que hay una escalera, amigo. Ahora esto cabe un montón de cosas. Al hop. Ahora sí debería poder hacer sonar la campana. Me encanta el helicóptero. ¿eh? Y más cuando los enemigos mueren de un golpe. 
Venga, dejemos a ese que haga... Ya subirá, eh. Ya subirá. ¿Veis cómo ha subido? A ver, ¿y esto qué es? Vale, esto es la campana. Pero no, no puedo hacer nada. Es decir, no... Que no puedo, no puedo hacer nada. A ver, ¿pero ¿puedo romper esto? No, no puedo romperlo. Oh, mira, aquí hay un... Un trío rojo. Pong, pong y pong. Muy bien. Ah, vale, la cuerda. Ah, no, que es para tirar. Vale, vale, tiremos de la cuerda, sin más. Vale, ha rotado eso. ¿Y qué pasa si rota? ¿Qué hago? ¿Voy para allá o...? No, voy a tirar otra vez a la cuerda, a ver qué ocurre. A ver si pillo el mecanismo de... o el, o el puzzle este, cómo funciona. Vale, ahí se está activando algo. Y se ha activado como una especie de bosque, ¿no? Voy a volver a tirar. Ahora sí. Y encontrar la cerradura del mundo. Bien, 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 bien. No entiendo muy bien el por qué he tenido que tirar tantas veces de, de la cuerda. Pero bueno, mientras lo tenga. Y ahora toca planear desde aquí. Joder, cómo mola, ¿eh? Hay peli, hay Mira, el... ¿Es el amigo del sombrero loco? No, este es el sombrero loco. Es que vi el otro día a Alicia en el País de las Maravillas. La, esta última que sacaron, no esta nueva que van a sacar, o que han sacado no, esta es la nueva ya, la de Alicia de, ¿no? a través del espejo, no, la anterior que justo que actúa ¿cómo se llama? es Johnny Depp y claro, he visto ese sombrerero y no me, no me resultaba nada pero nada familiar, y yo estaba pensando en el otro sombrerero de la película que vi el otro día ¿este no es el primer boss que nos enfrentamos? ¿o el segundo? ah, vale, le he vencido Hombre, segunda parte, ya decía yo, era demasiado, demasiado, demasiado fácil. ¿Qué quieres? Un segundo salto, ¿eh? Oye, Mike, no me gusta tu postura de ataque, ¿eh? ¡Uh! Ahora puedes volar. Me da igual, te voy a derrotar. Vale, ahora tienes más vida. Pero te voy a quitar un montón. ¡Buah! Quito demasiado, ¿eh? Pienso, ¿no? Vale, no pasa nada. Uno menos. Macho, es que... Da pena, ¿eh? Fíjate. Nada, nada. Ya está. Está, está muerto, amigo. Está muy muerto. No me puedo creer que lo haya vencido ya. ¿En serio, tío? Por favor, ponlo un poquito más difícil, ¿no? Ah, que te vuelvas a transformar. Bueno, pues ya tiene que ser la última, pues como... No, no se vuelve a transformar, le he derrotado. Muy decepcionante este boss. A lo mejor es porque te... ¿Eh? Has sostenido el poder del viento. Has aprendido el hechizo a él, el... aero. A aero es lo de Windows 7. Pero... ¿Para qué sirve aero? No entiendo. Que he lanzado un fuerte viento y tal. A lo mejor me lo he pasado muy rápido porque el acero como este es muy fuerte el ataque. Muy fuerte, es una llave espada muy fuerte, mejor dicho. ¿Veis? ¡Ay, qué fuerte es suyo! Me está matando, perdón por el bocezo, pero bueno, sigamos. Vale, hemos cerrado la cerradura de este mundo ya. Nos deberían dar la otra mitad del Gumi Guía, supongo, ¿no? Ahí está, la otra mitad del Gumi Guía y deberíamos irnos ahora mismo, ahora mismito. Joder, venga, agárrate ahí. Vamos a irnos ahora mismo a, a darle los gummies que tenemos a Zip. Que nos lo instalen el gummy y vámonos a donde tengamos que ir. Uy, no, que es para hablar, es normal. Parece que has encontrado el otro. A ver, dámelo. Ahí tienes. Vale, esperad aquí. Lo instalaré ahora mismo. 
200 millones de años más tarde. Y sale sola ya de adulto con la barba. Now just remember what Donald said to you. No frowning, no sad faces. How can you be so cheerful? There's still no sign of your king. Aren't you worried? I'm worried. The king told us to go out and find the key bearer, and we found you. So as long as we stick together, it'll all work out okay. You just gotta believe in yourself, that's all. Just believe. I believe in you. No entiendo muy bien esta cinemática que viene. Y esta menos. Oh, recuerdos. ¿Dónde estoy? Hace mucho tiempo, cuando había paz, la gente vivía al calor de la luz. Todos amaban la luz. Pero un día empezaron a luchar unos contra otros para acapararla. Es decir, para quedarse con toda la luz. Y la oscuridad creció en su interior. Se extendió y engulló la luz. Y los corazones de los que luchaban lo cubrió todo y el mundo desapareció. Pero algunos fragmentos de luz sobrevivieron. En el corazón de los niños, con esos fragmentos, los niños reconstruyeron el mundo perdido. Y, en ese, y ese es el mundo en el que vivimos. Pero la verdadera luz está oculta en la más profunda oscuridad. Por eso los mundos siguen aún dispersos. Alejados el uno del otro. Pero algún día se abrirá una puerta a la más profunda oscuridad. Y volverá la, ver y volverá la, verda la verdadera luz. Presta atención. Aún en la más profunda oscuridad siempre habrá una luz que te guíe. Ten fe en la luz y la oscuridad. Nunca te derrotará. Tu corazón brillará como su poder y orientará las sombras. ¿Lo entiendes, Kairi? ¿Kairi? Y esa anciana, como sabe tanto? Bueno, es una biblioteca, puedo haber leído un montón, pero hasta ese punto de conocimiento y sabiduría. Que os ha gustado mi manera narrativa de contar la historia de la anciana, ¿eh? Os ha molado, lo sé. What's the matter? Um, nothing. Kyrie, did you call me? Pues puede ser, ¿eh? Sora, no te lo puedo negar. A ver, se su exactamente, se supone que ya debería estar aquí, Fit, y le hemos dado tiempo más que de sobra. He instalado el Gumi Guía, uy, me quita de aquí el ratón, aunque desaparezca con el tiempo. Pero, ¿sabes? Este sitio está lleno de sin corazón. Ese o este, no lo he oído bien. ¿Estás tan perdido? Toma, llévate esto. Gumi Camaleón. <ríe> no sé instalar Gumi, no me sirve de nada. Vale, pues ya hemos terminado aquí. Vámonos ahora mismo a por. Bueno, a por. A. A la nave Gumi. Ué... Puerta del mundo. Vale, pues a ver qué nos cuentan. Bueno, en marcha al nuevo mundo. No te, preci... no te, pre... no te precipites, Donald. No sabemos qué puede haber allí. ¿Por qué no volvemos a visitar los otros mundos primero? Quizás encontremos objetos nuevos. Con los hechizos que he aprendido, creo que yo estoy a la par con Donald. Va. Te hace falta mucho para alcanzar mi poder mágico. Tienes que entrenarte. ¿Por qué no visitas a Merlin? Parece que en el Coliseo del Olimpo está por comenzar un torneo. Dicen que hay un premio espléndido para el ganador. Muy interesante. Podríamos ir al Coliseo Olímpico. Vale, vamos a visitar. Vamos a visitar por aquí. Pero lo que quiero decirte es que ya no. ¡Ah, amigo! Vale, aquí está el otro. Madre del amor hermoso. ¿Cuánta? ¿No? ¿Ocho? ¿Diez, no? A ver, que ponga el dedito. Eh, cinco y cinco, diez. La madre que me parió. Y el pendiente nunca jamás era. 
7, 7, 8, 9, 10, 3. 3 niveles. La hostia. A ver, vamos a teletransportarnos al Olimpo. O al Coliseo del Olimpo, mejor dicho. Vamos a poner el turbo para pasar todo esto rápido. Sí, quiero entrar. Vale, desactivamos el turbo. Y vamos a ver la nueva copa que se está montando aquí. ¿Copa qué? ¿Copa... no sé? ¿Hades? ¿Copa Zeus? Hola. Cuéntame, ¿conoces las reglas, verdad? ¿En qué copa...? ¿Copa Phil? Vale. ¿Qué no? ¿Participamos en la copa...? Vamos a participar en la copa Phil, batalla normal. No hay ningún tipo de problema. Yo voy a, voy a hacer la copa Phil ahora en un momentito. A lo mejor me ganan. Pues supongo que estará súper... ¿Eh? Corta selvática. Vale, primate y soldado. Claro, esos son fáciles, ¿no? Vale, de momento no he tenido ni que realizar un movimiento. Ronald directamente se ha, encar se ha encargado con su mazo de... Se me ha ido el nombre del anime. De Sakura Cazadora de Cartas. Monos y Mago. Vale, perfecto. ¿Ya está? Pues sí, ahora sí que sí, ya está. Pues no sé. No sé. Mira qué chulo el llavero del Chocobo. A ver, pieza y martillo y... ¿Cuánto primates? Vale. Pie y martillo. Este es el enemigo que vamos a derrotar en, el... en Bastión Hueco, ¿no? Bastión Hueco. No, en Ciudad de Paso. Bastión Hueco era la ciudad de... 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 Y ya está. Me acabo de dar cuenta de que Goofy tiene tela, pero tela de vida, ¿eh? Demasiada, diría yo. Vale, puesto número 6, copa amarilla, ópera amarilla y... A ver si va vale, a el electro no funciona con, con los eléctricos. Ay, no. No me esquivéis, putas. ¿Ya está? Sí, ya está. Pues nada, mira, si nos llevamos la copa fil y conseguimos otro trofeo y a lo mejor nos dan también alguna cosa chula. Grandullón y primate. Fácil. Y listo. Es que no he tenido que hacer nada. La combinación de botones es un tanto rápida y listo. Manoplas. Vale. ¿Qué me da la nariz? Que vamos a tener que volver a intentar darnos al enemigo este que acabamos de vencer. No sé, me da la sensación como que estoy por un nivel muy por encima. Vale, dos grandullones y grandullones y un relieve verde de estos raros. Vale Uno menos Y otro menos Ahí pilla, falta Falta el verde este que se lo acaba de cargar Goofy Y voy a ver Voy a poner el turbo, ¿no? Pienso, porque como tampoco es nada del mundo ni muy difícil A la verga Y ya está Si es que es muy fácil no sé por qué es tan fácil. Y el primer puesto ya está. Hemos ganado. Y ya está. Bueno, nada. Está volador. Y a ver qué nos dan. Algo bueno, por favor. Eh, listo. Ué. Somos campeones, ha dicho Sora. En inglés, por supuesto. Has obtenido el poder de los astros, Gravedad Plus. Pues vale. Sora, you've grown strong. Now I finally know what you mean about strength of heart. Mine comes from Donald and Goofy. Come again? <risa> Esto está flipando. We're unbeatable. 
Not even Hercules stands a chance. With these guys beside me, I'm ready for anything. But that's not exactly what... Of course. Your friends give you strength. Isn't that right, Phil? The three of you together make great heroes. And as a team, I'm sure you can overcome anything. Oh, heroica. Oh, a ver, a ver, la quiero, la quiero, la quiero ver, la quiero ver. Eh, condición, equipo. Aero Chocobo, estrella fugaz. Vale, tenemos aquí a Aero Chocobo. Acero, Aero, Acero Chocobo. Que tenemos una espada de nivel 10 con 34 de fuerza. Y voy a cerrar los octos y 1, 2 y 3. Heroica. Tiene menos vida y es menos fuerte. Es corta y más fea con un pie. Bah, me quedo con el acero hecho cobo. Me estoy reventando con esta espada. A ver, tengo ahí mis dos trofeos y aquí solo tengo uno. Creo que voy a tener otro aquí, ¿no? Pienso. Luego existo. En fin, vamos a dejar el episodio por aquí. 26 minutitos de vídeo. Hemos superado la Copa Phil. Hemos también conseguido instalar los Gumi Kia que nos faltan. Y bueno, so sonar la campana y todo este rollo. Así que nada, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio de Kingdom Hearts de hoy. Podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo. Yo me voy a echar una siesta que me hace falta y me voy a poner a grabar Minecraft. Así que nada, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Adiós.